Que tengas un buen día en Junso, Buenos Aires. Sziasztok! Ma a Dél-Amerikai Állatkertből jelentkezünk. A vendégeink a trópusi őserdőkből jöttek, de nem a dél-amerikai, hanem az afrikai kontinensről. A mandril faj képviselői. A mandril a cerkófélék családjába, azon belül pedig a cerkóf majomformák alcsaládjába tartozó faj. Az emberszabású majmok után ez a legnagyobb ma élő majomfaj. Legközelebbi rokonával a drillel együtt alkotja a mandrillus nemet. Mindkét fajt hagyományosan páviánnak tartották, de további bizonyítékok azt mutatták, hogy szorosabb rokonságban állnak a karmos mangábéval. Két 2011-es genetikai tanulmány tisztázta, hogy a mandrillus és a cserkocsebus, vagyis a mangábé nemek különálló testvérvonalak. A páviánoknak is közeli rokona, de sok tulajdonsága eltír azoktól. Esőerdő lakó óvilági majom, Kamerun, Gabon, egyenlítői Guinea területéről, illetve a Kongói Demokratikus Körszársaság északnyugati csücskében a Zair folyó partjának északi területéről. Az őserdőket kedveli a sarjerdők mellett, és néha a szavannákkal körülvett galéria erdőkben is megtalálható, és ezek az állományok szavannákon is láthatóak két erdő közötti vándorláskor. Feljegyezték őket hegyvidéki területen, folyók közelében is megművelt területeken is. Rokonától a drilltől a szanaga folyó választja el, így nem osztozik az élőhelyen. A mandril az egyik legfeltűnőbb majomfa és a világ egyik legszínesebb emlőse. Könnyű felismerni orpajzsának, ornyergének és ajkainak élénk piros színéről, de szerintem még könnyebb az ornyerek két oldalán lévő világos kék barázdált részről. Hát a sötét barna zöldes árnyalattal, hasa fehéres, szakála sárga, fülei feketék, mögöttük szürke folt látható. A fiatalok világosabbak. A mandril hátsó fertája is vörös, bíbor és kék színekben pompázik. A mandril szó az angol man és drill szavakból származik. Az utóbbi jelentése pávján vagy majom és nyugat-afrikai eredetű, és 1744-re datálható. Elvileg ez az elnevezés eredetileg a csimpánzokra utalt. A mandrilt először a 16. századi Historia Animaliumban a svájci természettudós, zoológus és botanikus Konrad Gessner ábrázolta, aki híjén a fajnak tartotta. A fajta már sok videómban említett Karl Linneus formálisan 1758-ban Simias Finksnek nevezte. Az első tudós, aki feljegyezte mandrilként a színes majom nevét, Georges Louis Buffon volt 1766-ban. Georges Louis Leclerc de Buffon 18. századbeli francia gróf és természettudós volt. Thomas Pennant bojtos majomnak, nagypáviánnak és bordás páviánnak nevezte el az 1771-ben megjelent négylábúak összefoglalója és az 1781-ben megjelent a négylábúak története című műveiben. Thomas Pennant Velszi zoológus, utazó, író és régiséggyűjtő volt ugyancsak a 18. században. Jelenlegi elfogadott nevét a 19. századbeli német szülész és természettudós Ferdinand August Maria Franz von Ridgen alkotta meg 1824-ben. A faj nemi két alakúsággal rendelkezik, a hímek teste nagyobb, szemfogai hosszabbak és színe világosabb. A nőstények test hossza 50 és 65 cm között van, míg a hímeké 65 és 95 cm között. Ehhez egy 7 és 12 cm közötti farok kapcsolódik. A hímek 20-28 kilósak, a nőstények általában 10-12 kg között vannak. Minden evők, de főleg gyökerekkel, gumokkal, különféle gyom és gyógynövényekkel, magvakkal, rovarokkal, gombákkal és apró gerinctelenekkel táplálkoznak. De ha kerül a terítékre, megeszik a madarakat, tojásaikat, a rákcsálókat, a békákat, de még a fekete lábú bóbítás antilop borjakat is. Több magot fogyasztanak, mint sok más főemlős faj. A kifejlett hím azon kevés főemlősök egyike, amelyek képesek átharapni a detárium mikrokárpum magva kemény héját. A gyümölcsöt is nagyon szeretik, de mivel majom létükre nem túl jó mászok, ezért ha fel is másznak a fákra, a vékonyabb ágakra nem merészkednek ki. Így inkább a földre hullott gyümölcsöt eszik. A mandrillok nagy hordákban élnek, amelyek több száz egyedből állnak. 
Ezek a nagy csoportok meglehetősen stabilak és nem tűnnek kisebb csoportok összejövetelének. A Gabuni Lopé Nemzeti Parkban a mandril hordák átlagosan 620 egyedből állnak, és néhány horda elérte a 845 tagot is. Így valószínűleg a vadon élő főemlősök legnagyobb összetartó csoportja címet is elérték. Egy másik lopéi tanulmány megállapította, hogy egy 625 mandrilből álló horda 21 domináns hímből, 71 kevésbé domináns és fiatal hímből, 247 felnőtt és serdülő nőstényből, 200 fiatalból és 86 szoptatott csecsemőből állt. A lopé északi részén található kb. 700 egyedből álló mandril horda teljes lakóterülete 182 négyzetkilométer volt, ebből 89 négyzetkilométer volt megfelelő élőhely. A horda időnként két vagy négy kisebb hordára vált szét, majd újra egyesült. Egy másik 15 hónapig tartó 120 tagot számláló csoport vizsgálata szerint az otthoni hatótávolság 8,6 négyzetkilométer volt, az átlagos napi utazási távolság pedig 2,42 kilométer. A hordák matrilineáris családi csoportokból állnak, és a nőstények fontosak a társadalmi kohézió fenntartásához. A rokonokkal fennálló erős kapcsolatok támogatást jelenthetnek a konfliktusok során, az utódok magasabb túlélési arányát és a nőstények hosszabb élettartamát biztosítva. A domináns nőstények állnak a csoportok középpontjában és eltávolításuk felbontja a kapcsolatokat. A nőstények társadalmi rangja hozzájárul az utódok társadalmi rangjához is. A felnőtt hímek nem állandó tagjai a hordáknak, hanem csatlakoznak, amikor a nőstények fogékonyak lesznek és távoznak a ciklus végén. Ilyenkor a domináns hímek a csoport középpontjában találhatók, míg az alacsonyabb rangúak nagyobb valószínűséggel a perifériát foglalják el. A nőstények bizonyos mértékig kontrollálják a hímeket, és a koalíció kizárhatják a nem kívánt hímet a csoportból. A szaporodási időszakon kívül a hímekről úgy tartják, hogy magányosan élnek, és nem ismeretes, hogy legény csoportok léteznek. Mind a hím, mind a nőstény mandrilok dörzsölik és megjelölik a fákat és az ágakat a melmirigyeik váladékával, bár a hímek, különösen a domináns hímek többet jelölnek, mint a nőstények. A váladékban lévő vegyi anyagok jelzik az egyén nemét, korát és rangját. Az illatjelölés területi funkciót is betölthet, például a fogságban tartott alfa hímek kijelölik a kifutó határait. A mandrilok ápolják egymást még akkor is, ha ebből semmi hasznuk nem származik. Az ápolás során a beosztottak inkább alacsonyabb rendű mandrilokat választanak, hogy minimalizálják a szemkontaktust és több idejük legyen a menekülésre, ha a dominánsabb egyet támad. Ez kölcsönös az ápolt részéről is, úgy próbálnak manőverezni, hogy az ápoló legyen kockázatosabb helyen. Az alfa státusz elnyerésekor a hímek nagyobb heréket, vörösebb arcokat és hátsó részeket, több váladékot termelnek a melkasi mirigyekből, valamint kövérebb lesz az oldaluk és a farok. Amikor egy hím elveszíti dominanciáját, ezek a fiziológiai változások legalább részben visszafordulnak. A párzás többnyire a száraz évszakban történik, június és szeptember között. A vemhességi idő átlagosan 175 napos, az utód január és március között születik. Az újszülöttek átlagosan 640 grammos súlyjal születnek, és többnyire csupaszbőrűek, néhány fehér szőrrel és egy sötét hajcsomóval a fejen és a gerinc mentén. A következő két-három hónapban kifejlődik felnőtt szőrszínük a testen, a végtagokon és a fejen, miközben a hús színű arc és az orrkörnyéke elsötétül. Az anya 6 és 12 hónap között szoptatja a kicsit, amelyek csak kb. 5 éves korukra válnak ivaréretté. A hímek esetén 4-8 éves koruk között alakul ki a szexuális dimorfizmus, a nőstények erre a korra már szülni kezdenek. A hímek 6 éves koruk után kezdik elhagyni a hordájukat. A nőstények kb. 7 év alatt, míg a hímek 10 éves korukban érik el felnőtt méretüket. A leopárdok előszeretettel fogyasztanak mandrilt, de vadászik rá a sziklapiton, a koronással, sőt még a csimpánz is. Egy tanulmányban, ahol egy mandril csoportot leopárdok és koronássasok modelljeivel riasztottak, a leopárd modellek esetében a fákra menekültek, míg a sasok esetében fedezékbe húzódtak. A domináns hím egyetlen modelltípus elől sem menekült, a leopárdok esetében körbe-körbe járkált, miközben felé nézett. A mandrilok többnyire nappali majmok, kb. napi 10 órát vannak ébren reggeltől estig. Gyakran változtatják az alvásra kiválasztott fájukat. 
Megfigyelték őket, ahogy szerszámokat használnak, például fogságban botokkal tisztítják magukat. Én például ezt a módszert nem ismerem. A mandrillok fogságban akár 45 évig is élhetnek, de a természetben az ilyen hosszú élettartam ritka, általában 12-14 évig élnek. Az erdőírtás és a vadászat a mandrill állományait is veszélyezteti. A Természetvédelmi Világszövetség a mandrillt a sebezhető kategóriába sorolta, és szerepel a Science egyes függelékében. Gabont a faj legfontosabb fennmaradt menedékének tekintik, és az ország alacsony népsűrűsége és a hatalmas esőerdői jó jelölté teszik a mandrillok védelmére. Ott a felmérések más főemlős fajok, például csimpánzok és gorillák populációinak magas számát mutatták ki. A Gaboni Franceville Nemzetközi Orvosi Kutatási Központban él egy félvad mandril populáció. Állatkertekben gyakori faj fiatalon megszelidíthető. Az állatkertek világszerte küzdenek azért, hogy ezt a fajt megmentsék a kihalástól. Az európai állatkertek fajmegőrző munkáját nemzetközi fajmegmentő program hangolja össze. A mandrilok európai törzskönyvét a budapesti állatkertben vezetik. Magyarországon Budapesten, a Nyíregyházi állatparkban és a Kecskeméti vadaskertben élnek mandrillok. Sajnos a Nyíregyházi állatparkban nem láttam mandrillt, így lehet, hogy a forrás téves. Én a következőkben is eltekintenék a bottal való tisztálkodástól. Lelki megcisszulásra is inkább mást ajánlok. Köszönöm, hogy megnézted. Ha tetszett, nyomd meg a lájkot. Ha fel vagy iratkozva, köszönöm, hogy megtisztelsz. Ha nem, akkor iratkozz fel. Ha bármi hozzáfűzni valód van, írd meg kommenten. Legyen szép napod!